നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടെക്നോ ഷാനിക് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഷാനിക് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറെ കാലമായി സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തൊട്ട കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഫോൺ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി നമ്മൾ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ കേട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടേ മുതൽ കേട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് മിത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലേ മിത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസേജുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് മിത്തുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ബാറ്ററി കുറച്ചും കൂടി നന്നായി സേവ് ചെയ്യാനും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോണിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ടും ഈ മിത്തുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫോൺ യൂസിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസരം വരെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തുടങ്ങാം സുഹൃത്തുക്കളെ ആദ്യത്തെ മിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ട് വളർന്നവരാണ് ഇത് കേൾക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായില്ല ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മിത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൺ രാത്രി മുഴുവൻ ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഓവർ ചാർജ് ആവും എന്ന് പറയാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോൺ ഓവർ ചാർജ് ആവും ഫോൺ കേട് വരുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓവർ ചാർജ് എന്നുള്ള ഈ വേർഡ് തന്നെ ഒരു മണ്ടത്തരമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ അവർ പറയുന്നത് ശരി തന്നെയാണ് പണ്ടത്തെ ബാറ്ററി അപ്പോഴും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പണ്ട് കാലത്തുള്ള ബാറ്ററീസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ചാർജിങ്ങിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനുശേഷം എത്രത്തോളം മണിക്കൂർ ചാർജ് ആവുന്നോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും ഇപ്പോൾ നാലായിരം എം എച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് നേരം ചാർജ് ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്ററിൻ്റെ ലൈഫും കുറയും ബാറ്ററി ചാർജ് നിൽക്കുന്ന സമയം തീർച്ചയായും കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം ചാർജ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പമ്പ് ചെയ്തോറും പമ്പ് ചെയ്തോറും ബാറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും കാരണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചാർജ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നൂറ് ശതമാനം ചാർജ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നൂറ് ശതമാനം ചാർജായി കഴിഞ്ഞാലും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് കുറയും കറണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്ന സ്പീഡ് നമ്മുടെ നൂറ് ശതമാനം ആവുന്നത് വരെ ഫോൺ ചാർജ് ആകുന്നത് വരെ എത്ര പവറിലാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത്രയും പവർ അനുസരിച്ച് എടുക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓവർനൈറ്റ് ചാർജ് വെക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എങ്കിലും അത്രയും തിരക്കുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈപ്പെട്ട് ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കരുത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഓവർനൈറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു മിത്ത് ഞാനിത് ഒരുപാട് വരുന്നതെന്ന് കേട്ടാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോലും പറയാനുള്ളതാണ് ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാറ്ററി പിന്നീട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നാലേ പുതിയതായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ഫുൾ ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബാറ്ററി തീരാതെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബാറ്ററിക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പല സുഹൃത്തുക്കളും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് പഴയത് പഴയ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററി ശരിയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് എല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴയ പഴം കഥകൾ കേട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് ഇത് വലിയൊരു മണ്ടത്തരം തന്നെയാണ് ഈ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ബാറ്ററിൽ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ അഥവാ ഫോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും ഡ്രെയിൻ ആവാതെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി വളരെയധികം അഫക്റ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് ലിതിയം അയൺ ബാറ്ററീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി വളരെയധികം ഡെഡ് ആവാനും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഡ്രെയിൻ അപ്പ് ആവാനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും
അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് മിത്തുകൾ നിങ്ങൾ ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഈ മിത്തുകൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുക സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സൗജന്യമാണ് സോ ഞാൻ അടു